हेलो शिक्षार्थीरा तुम कम आशा करी भलो आरोनारे महामार समय लैकार्स पब्लिक स्कूल एंड कलेज तुम्हारे जो जे सिद्धान नहीं अत्यंत चमकप्रद भलो आशा कर बुझे पर घरे बस जाते स्कूल लिंक थको स्कूल पढ़ागुल तुम करते पर क्षुद्र प्रयास से प्रयास अंश हिसाब से आज के तुम्हारे क्लस फाइवर इंगलिस क्लस टू नीति जा स्क्रीन देखते तुम्हारे सर सर आज के तुम्हारे टपिक्सा नहीं आलोचना करब से हे डब्ल क्वेश्चन डब्ल क्वेश्चन तुम्हारे आगे क्लस कराना हो तुम आशा करी बुझते पे छो तर आज से विषय एक डिटेल्स धारणा देवर जो तुम्हारे सामने हाजिर हो डब्ल क्वेश्चन तुम्हारा क्या कर हाउ टू मेक ए डब्ल क्वेश्चन हाउ टू यूज दिस डब्ल क्वेश्चन एंड हाउ टू रईट डब्ल क्वेश्चन इन द आंसर स्क्रिप्ट ए विषय आलोचना करब आज के इन डिटेल्स तुम्हारे कारो कुछ जिज्ञासा थकते कमेंट्स कर डब्ल क्वेश्चन शेखार आगे हमारे डब्ल वार्डसर सम्बन्धे अभिज्ञता अर्जन करते हुए जो आगे बोले आगे बोले तुम्हारे क्लस से छंद दिए आज के देखो अर्थात वार्ड जो कि वाई हलो क्यों वायर कथा हु के वैन कख जेन हाउ कत हाउ कैम हाउ कि हूज कार हुईज कंटी हूम का दिल एखे अर्थगुल तुम्हारा एक साथ ही देखते वार्ड अर्थ कि वाई कैन वायर कथा हु के वैन कख हाउ कत कैम भाव हूज कार हुईज कंटी और हूम का एक छंद अनुजय तुम्हारा जी मन रखते पर अर्थगुल तुम्हारे मन थे एगुल सम्बन्ध में डिटेल्स जेने अर्थगुल आलदा एक बार देखी जे हू हे के बा कारा के के अर्थात के द्वारा प्रश्न कर ले तुम जो वार्ड टी यूज कर हू का द्वारा प्रश्न कर ले तुम यूज कर हूम क्या प्रश्न कर ले कार क्या द्वारा प्रश्न कर ले हूस की द्वारा प्रश्न कर ले तुम्हें वार्ड यूज करते कौन द्वारा प्रश्न कर ले हुईज कख द्वारा प्रश्न कर ले वैन कथा द्वारा प्रश्न कर ले वायर कैन द्वारा प्रश्न कर ले वाई ए द्वारा प्रश्न कर ले तुम हाउ यूज कर अर्थात जो सेंटेंस तो तुम्हारे देवा थक सेंटेंस जदि ये विषयगुल आंडारलैन करा जो विषय तुम्हारा जान जो डब्ल क्वेश्चन एक सेंटेंस देवा थे से आंडारलैन वार्ड थे आंडारलैन वार्डे दिए तुम्हारे ये डब्ल प्रणामगुल तुम्हारे यूज करते ठीक डब्ल क्वेश्चनगुल तैर कर नियम सम्पर्क जदि आगे जेने क्लस तपर आज एक विशेष बोल चेष्टा करब जेको सेंटेंस के दुई भाव क्वेश्चन तैरि जाए जेमन सेंटेंसर सबजेक्ट धरे हमें नर्माली सेंटेंस बोलते बुझी सबजेक्ट प्लस भार प्लस अबजेक्ट ये सिसटेमटा बिकुएन्सटा यूज कर सेंटेंसर मध्य जदि से सेंटेंसटार सबजेक्टर मध्य जो तुम आंडारलैन करा थे तब से क्षेत्र में तुम्हारा जे रूल्सा फलो कर डब्ल क्वेश्चन अर्थात हू और वार्ड और हुईज सबजेक्टर बदले तुम्हें यूज करते प्लस भाव प्लस सबजेक्ट दैट मीस सबजेक्ट नीचे जो आंडारलैन करा थे शुद्म 
সেই ওয়ার্ডটাই তুমি চেঞ্জ করবে ডব্লিউ এস দিয়ে বাকিটা কিন্তু ঠিকই থেকে যায় ঠিক আছে তো আমরা কিছু উদাহরণ দিয়ে দেখি যেমন রিডস ইংলিশ ওকে এখানে হে রিডস ইংলিশ যেখানে হে নিচে আন্ডারলাইন করা আছে অর্থাৎ সাবজেক্ট নিচে আন্ডারলাইন করা আছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এটা অবজেক্ট এই সাবজেক্টের নিচে যখন আন্ডারলাইন করা আছে তাহলে সেটাকে আমাদের ডাব্লিউ এস করতে হবে তাহলে হির বদল আমরা কী পাঠাতে পারি এটা হচ্ছে একটা ব্যক্তিবাচক ওকে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে পাঠাতে পারি হু ব্যক্তিবাচক ওয়ার্ডগুলো যখন থাকবে সেই ব্যক্তিবাচক ওয়ার্ডগুলো আর ডাব্লিউ এস হিসেবে আমরা হু ইউজ করব তাহলে হু রিডস ইংলিশ এখানে কিন্তু শুধুমাত্র হুটাই চেঞ্জ হলো বাকিটা সব ঠিক থাকলো আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেনের পরে অবশ্যই তোমাকে প্রশ্নপতক চিহ্ন দিতে হবে রোমা গোষ্ঠ স্কুল ইয়ার অংশ রোমাইস দাদার ব্যক্তিবাচক শব্দ সেক্ষেত্রে তোমাকে তোমার বলি করতে হু ইউজ করতে হবে ঠিক আছে হু গোষ্ঠ স্কুল ঢাকা ইস দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ এটা একটা স্থানের নাম ব্যক্তিবাচক নয় এটা একটা স্থানবাচক শব্দ যার কারণে এটার পরিবর্তন আমরা বসাবো ওয়ার্ড ওয়ার্ড ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ দিস ইজ মাই বুক এখানে দিসটা হচ্ছে একটা বস্তুর পরিবর্তন ইউজ করা হয়েছে যার কারণে সে বস্তুর পরিবর্তন আমরা বসাবো হুইচ হুইচ ইজ ইয়ার বুক ওকে এবার আমরা দেখব সেন্টেন্সের অবজেক্ট ধরে কী করে তোমার ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন্স করতে হয় এখানে অবজেক্ট বলতে অবজেক্ট হতে পারে আবার একটা সেন্টেন্সের মাঝামাঝি কোনো বা সেন্টেন্সের মধ্যকার কোনো শব্দ হতে পারে আমরা একটু দেখি যে সেটা কীভাবে করতে হয় এই স্ট্রাকচারটা তোমাদের ফলো করতে হবে হোম অর ওয়ার্ড অর হুইচ ওয়েন হোয়ার হোয়াই হাউ এই ডাব্লিউ এসগুলো ইউজ করতে হবে শুধু হু বাদ দিয়ে ওকে ডাব্লিউ এস অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের অবজেক্ট ধরে যদি বা কোনো সেন্টেন্সের মধ্যকার কোনো ওয়ার্ড যদি আমরা করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে হু ইউজ করা যাবে না ওটা হবেই না তোমরা বুঝতে পারবে শুধুমাত্র হোম ওয়ার্ড হুইচ ওয়েন হোয়ার হাওয়াই হাউ এই ভার্বগুলো এই ডাব্লিউ এসগুলো ইউজ করতে হবে প্রোনাউনগুলো প্লাস অক্সিজেনের ভার্ব যদি সেই সেন্টেন্স থেকে থাকে প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ইউজ করতে হবে ভার্ব বলতে এখানে মেন ভার্ব অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ভার্বের কথাই বলা হচ্ছে ওকে এবং অবশ্যই পরবর্তীতে পশ্চিমতক চিহ্নটা অবশ্যই তোমাদের ইউজ করতে হবে এবার দেখো অবজেক্টটা যদি ব্যক্তিবাচক হয় অবজেক্টটা যদি ব্যক্তিবাচক হয় কোনো ব্যক্তির নামের পরিবর্তে যদি ইউজ করা হয় কিংবা কোনো ব্যক্তিকে যদি উল্লেখ করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হুম ইউজ করতে হয় যদি কোনো বস্তু বা প্রাণীবাচক হয় সেটার পরিবর্তে আমরা ওয়ার্ড ইউজ করবো যেটা আমরা আগেও বলেছি সানবাচক ওয়ার্ড থাকলে আমরা সেটা ওয়ার ইউজ করবো যেমন হি লিভস ইন রাঙ্গামাটি সাপোজ হি লিভস ইন রাঙ্গামাটি সো ওয়ার ডাজ হি লিভ ইন ওয়ার ডাজ হি লিভ ইন ওকে কারণসূচক ওয়ার্ড যেমন ফর বিকজ টু প্লাস ভ অর্থাৎ ইনফিনিটি যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ওয়াই ইউজ করব সাপোজ উই লিভ উই ইট টু লিভ উই ইট টু লিভ আমরা খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকি নাকি বাঁচার জন্য খাই আমরা বাঁচার জন্য খাই তাহলে এখানে একটা কারণ আছে বাঁচার জন্য সেক্ষেত্রে আমরা ওয়াই ইউজ করব কীভাবে বোঝালে হাও হবে দিস তিস দ্যাট তো যেগুলো থাকলে হুইচ হবে সেগুলো পরিবর্তন এবং টাইমিং ওয়ার্ড থাকলে ওয়েন হবে যদি কোনো সময় লেগ থাকে ওকে সাপোজ ইউ ওয়াজ বর্ন ইন নাইনটিন ফিফটি এইট সো ওয়েন ওয়াজ হি বর্ন রাইট সেরকম একটি টাইমিং ওয়ার্ড থাকলে তোমাকে ওয়েন ইউজ করতে হবে এবার আসো কিছু ব্যতিক্রম আমরা একটু দেখি ব্যতিক্রম বলতে তেমন কিছু না কিছু প্রনয়নের ব্যতিক্রম বা নাউনের ব্যতিক্রম হিসেবে আমরা দেখব যেমন আই মি উই বা আজ যদি থাকে সেন্টেন্সে তবে তার পরিবর্তে তোমাকে ইউ ইউজ করতে হবে ইউ ব্যবহৃত হবে আবার আওয়ার মাই যদি থাকে তার পরিবর্তে ইউর ব্যবহৃত হবে আওয়ার মাই যদি থাকে তার পরিবর্তে ইউর ব্যবহৃত হবে ঠিক একই রকম উল্টোটাই হবে ইউ থাকলে তার পরিবর্তে আই ওয়া উই এবং ইউর থাকলে তার পরিবর্তে বা আওয়ার ইউজ করতে হবে আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি যেমন হি ইস টিচিং ইংলিশ সে ইংরেজি পড়াচ্ছে বা তিনি ইংরেজি পড়াচ্ছেন 
এখানে আবার সে আগের মতো সাবজেক্টের নিচেই আন্ডারলাইন করা আছে সো কি হবে হুই স্টিচিং ইংলিশ রাইট কে ইংলিশে পড়াচ্ছে কে দ্বারা প্রশ্ন করেছে হি ই স্টিচিং ইংলিশ কে দ্বারা প্রশ্ন করাচ্ছে সো হু হবে এরপর আমরা দেখি হি স্টিচিং ইংলিশ সেম সেন্টেন্স বাট ডিফারেন্ট আন্ডারলাইন রাইট এখানে ইংলিশটা নিচে আন্ডারলাইন করা আছে তার মানে কি পড়াচ্ছে হি স্টিচিং ইংলিশ তিনি ইংরেজি পড়াচ্ছেন মানে কি পড়াচ্ছে সো ওয়ার্ড রাইট ওয়ার্ড ইজ হি টিচিং দেখো এখানে ওয়ার্ড ডবলেস আছে প্লাস অক্সিলের ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মেন ভার্ব টিচিং রাইট হেয়ার ডবলেস প্লাস অক্সিলের ভার্ব দিস ইস অক্সিলের ভার্ভ হি ইস টিচিং ইংলিশ দিস প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স প্লাস সাবজেক্ট হেয়ার হি অ্যান্ড আদার ভার্ব আর মিন মেন ভার্ব টিচিং ওকে নেক্সট ওয়ান ইজ হি বট দিস ইয়েস্টার আমি বলেছিলাম যে মাঝখানে বা কোন সেন্টেন্সের মধ্যখানে বা শেষে অর্থাৎ অবজেক্ট হিসাবে যদি থাকে আন্ডারলাইন করা থাকে তবে সেক্ষেত্রে তুমি কি করবে দিস দ্যাট থাকলে কি হয় আমরা আগেই বলেছিলাম দিস দ্যাট থাকলে কি হয় উইচ হয় উইচ ডিড হি বাই ইয়েস্টার এখানে ডিড কেন ইউজ করা হলো কারণ অক্সিজের ভাব বলেছিলাম বটটা হচ্ছে এখানে পাস্ট ইন্ডিফিনিট ফর্ম হিসেবে ইউজ করা হয়েছে হি পট দিজ ইয়ে স্টার্ট পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে সো পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আর পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আমরা স্ট্রাকচারটা দেখেছিলাম গঠন পাণ্ডিগুলো দেখেছিলাম এবং সেখানে নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য বা ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য আমরা যে অক্সিজের ভাবের কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে ডেট দ্যাটস ওয়াই উইচ ডেট সাবজেক্ট প্লাস ভার বাই বাই ইজ কামিং ফ্রম বট by the present form of bot okay and this is started okay he bought this is started here is started niche ami underline korlam ta mane he started hocche ekta shomoy okay to shei khetre shomoy porbe to amra ki use kori why why did he buy this same structure bot did bot did okay first in the business he is teaching us english আজ হচ্ছে আজ হচ্ছে এখানে অবজেক্ট ক্লিয়ার আজ হচ্ছে অবজেক্ট তো সেক্ষেত্রে আজ এপ্রিল আমরা কী ইউজ করবো হোম ইউজ করবো রাইট হি ইস টিচিং আজ ইংলিশ দ্যাট মিন্স হোম হোম ইজ হি টিচিং ইংলিশ ক্লিয়ার হি ইস টিচিং আজ ইংলিশ এগেইন দিস সেন্টেন্স বাট আন্ডারলাইন ইজ ডিফারেন্ট সো ইংলিশ দ্যাট মিন্স ওয়ার্ড what is he teaching you okay auxiliary verb is subject as teaching as you okay ebar dekho sat number ta amra he will come tomorrow this is time tomorrow tomorrow when when will he come okay and next one is he lives in dhaka dhaka is the place is the name of place so where where does he live we go to school to read to read this is the information i gave you before the to read that means karon doshano amra school e jai porte so why why do you go to school here you is used instead of we we er poribortte amra ki boshalam you boshalam khyal korecho eta amra age bolechilam betikrom niyom er khetre he goes to school by bus by bus mane বাস দ্বারা বা দিয়ে কিসের দ্বারা রাইট তার মানে কিভাবে হাউ ডাজ সি গো টু স্কুল হাউ ডাজ সি গো টু স্কুল আশা করি বুঝতে পারছো একটু তো তোমাদের জন্য এই হোমওয়ার্কগুলো থাকবে যেখানে আমি দিয়েছি সীমা ইটস ফুড সেভরি ডে তোমাদের টেক্সট বই অনুসারে আমি পড়াগুলো দিয়েছি সীমা ইটস ফুডস এভরি ডে দ্যাট মিন্স হু ইটস ফুডস এভরি ডে রাইট হি গ্রোস ক্রপস তোমরা অলরেডি এগুলো করেছো আবার আজকে ভালো মতো সেগুলো দেখার চেষ্টা করবে করার চেষ্টা করবে এই পড়াগুলো তোমরা লিখে নিতে পারো লিখে নিয়ে তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করো তোমরা আগেও করেছো আজও করো ওকে নেক্সট ওয়ান ইজ দিস এটাও বাড়ি কাজ করবে বিজু লাভ সুইমিং সুইমিং কিপস বিজু ফিট পেইন্টিং মেক্স বিজু হ্যাপি বিজু স্প্যান্স ইজ ফ্রি টাইম বাই রিডিং ম্যাগাজিনস She loves reading funny stories. I know about Cox's Bazaar. 
I visited there last month. First is visited the most popular tourist spot. I love the sea and the beach. There are many places to see in our country. And the next one is Maria hopes to go to university. Maria wants to set up a school. She can teach visually impaired children. Maria wants to be a writer. She wants to write a book. Okay? Rules are given. She will rules on the table. Regular practice. Just to be able to practice. Could be. Even no board. Even no time. Even no. Um. Shall I just ask no question? Could be. Is it? She ask no question. Could be. 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 शाले पसंद करो, शे पसंद करो, तुम लोग तो प्रैक्टिस कर भी, प्रैक्टिस को लारे बेशी, और तो तेरे नौ नंबर क्वेश्चन था, जेटा इंग्लिश है, नौ नंबर क्वेश्चन, शे डबलेस क्वेश्चन्स पर मटा, तुम लोग ठीक में तो कुत्ते पर भी अपुन पढ़ी खाए, लिखते पर भी, ओके, स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर अमर नेक्स्ट टाइम दोष नंबर क्वेश्चन टेनिंग है तो तीन स्ट्रक्शन आउट जे क्वेश्चंस को लाचे तीन स्ट्रक्शन जब आते के शे स्ट्रक्शन थे कि क्या प्रश्नों को लो करा है अब उत्तर को लो लिखते हैं शे को लम बदेंग ओके तो आज ये पर्जन तो ही भलो थे को शिष्ट थे को शाब्दन थे को अब उन जे दुर्जोक भारत था वो शुष्क था वो वो प्लास के लोगों के लिए ठीक है थैंक यू अगेन